daar het jy dit, ons het beloof, you get a summary. Garden, and this I is hope, yours. Yeah, I hope this is clear enough to all of you now. There we start off with the, the Oogonium cell, which is the stem cell, the germinal epithelium. Many words for one thing, and it contains the 46 chromosomes, which is the diploid number. You see there, we also mentioned it here, and we mentioned it before, this is before birth. You will see mitosis takes place. So many of these primary oocytes are formed. And at birth, this process stops here. The next one is when this primary oocyte at puberty, the primary oocyte, which is diploid, undergo the first meiotic division. What is formed? A polar body, the first polar body, and the secondary oocyte. And the secondary oocyte, you will find in the graphian follicle. And then... When fertilization, after ovulation, and with fertilization, the mature ovum undergo the second meiotic division, and the three polar bodies here you will find, you see here you have your four cells, but the three polar bodies, they do not contain ovums. So that well, is they it. Are, yeah, they are not ovums, or, or they, yeah. uh, um, they simply don't develop. It's important that they know, that they remember that. And for the African mm. leaders, it ons work in. Ja, kom ons gaan aan hier so, en ons kyk gauw gauw. Ons het hier een opsomming van OO genese, um, voorgeboorte hier die ontwikkeling, metose, met ander woorde, van een so, uh, uh, sal met 46 kromosome, gaan jy nou eindelijk twee primare OO siete kry, ons wees nou net een. Um, by seens het ons ook voorgeboorte in die testes, onthou daar is reeds testes, het ons ook die selikies wat later gaan ontwikkel, maar by seens vind die um, Jelle proces van sperma te genezen begin met puberteit. En onthou ons het gesê, dit vind plaas, en ons die jylle paar vragen gekry, dit kan, vind plaas vir die jylle um, leeftijd. Right, there with puberty. Why puberty? is because the hormones start, the hormones are released. And if we have time, we can talk a little bit about that, uh, the effect of the hormones on the body. But I think you, you've all experienced that. We will talk again. So right, in, in puberty then, we've got the first meiotic division, then we've got our secondary oocytes. One will develop into polar bodies, the other one will develop into an ovum and a polar body. So, ek sê net gauw weer die fonds in Afrikaans, het jou eerste my ootiese deling, dat het gebeur een keer een maand in so primare oocyte wat dan verder verdeel. En dis waarom een vrou in haar leeftijd tot en met menopause ongeveer 400 tot 500, dat hang af hoe lang die tydperk is, eiersel is al produseer. Um, en daar is die sekundere oocyte, die maaikie het nou al reeds begin om in een poollegaampie te ontwikkel. Sekundere oocyte ondergaan een tweede myootiese deling, myoose 2, en jy het een vol oofum, wat dan volwasse word, en ook een polare lichaampie. Hierdie drie polare lichaampies, het ons mos gesê, sal deelvorm van die, met die beskerming rondom die eiersel, totdat bevruchting plaas vind. Eiersel is een aanvaarde Afrikaanse wetenskapelike term. So jy kan van eiersel of oven praat. Beide is correct. Ons het een vraag gekry. Goed, um, miskien net in hierdie stadium. Ons kry verskillende soorte tweelinge. Wanneer ons nie identische tweelinge kry, is het omdat daar twee keer hier die myootiese verdeling plaas vind. Met ander woorde, met nie identische tweelinge, is daar twee primare oocyte per maand, of selfs meer, wat dan nou tot een oofum sal ontwikkel. Non-identical twins, we will have more than one myotic division. Hoekom dan nou net een eiersel uit so ontwikkeling? En hoekom is daar soek een geweldige baie spermsel? Is ook een vraag wat ons krijg. Is ek recht onthou, het ons verlede week daar oor gepraat? Ja, ons ja, het. En, en kan jullie nog onthou, daar ons het gesê dat die kans op bevruchting, ons sal net nou daarna verwees, skraal is, die arme sperm sal het een baie ver pad om te gaan. Ek onthou, ons het een keer een praatje gehad, wat uh, professor by universiteit, kan in sy naam onthou, en vir ons gesê het, ons moet dink daaraan, dat hierdie arme sperm sal, die een marathon afstand, in 100 meter spoed moet beweeg. Geweldig vinnig swem, geweldig ver swem. So the vast number of sperm cells produced or released during one ejaculation simply 
to ensure that there is at least one viable sperm cell, in other words, healthy sperm cell, that can result in fertilization.